Erdogan terörist Erdogan terörist Erdogan terörist Erdogan Liebe Freundinnen und Freunde, ich würde einen Ra Redebeitrag von den äh, Frauenrat gestern vortragen. Wie ihr weiß, seit genau zwei Wochen wird von äh, der Kanton Afrin Rojava, syrische Kurdistan, von der türkischen Armee und verbündeten Daeschisten vom Bom Boden und aus der Luft angegriffen. Der türkische Präsident Erdogan behauptet, sie würden so ihre, äh, ihre Stadtgrenzen gegen äh, Terroristen schützen. Tatsächlich geht es bei diesem Angriffskrieg darum, die kurdisch, kurdische und facto autonome in Rojava zu beenden. Dafür werden auch ethnische Säuberungen und gene soziale Massaker nicht gescheut. Bisher sind bei den gezielten Angriffen der türkischen Militär und ihre islamischen Verbündeten 104 Zivilisten getötet und 156 Zivilisten schwer verletzt worden. Bei etwa der Hälfte der getöteten Zivilisten handelt es sich um, um Frauen und Kinder. Bei der Hälfte der zivilen Opfer handelt es sich außerdem um arabische Bienenflüchtlinge, die aufgrund von Krieg ihre Heimatdörfer verlassen mussten und Schutz in Afrin gefunden hatten. Vor allem Dörfer, die auf der Grenze zum Kanton Afrin liegen, werden massiv aus der Luft angegriffen. Es drohen weitere Massaker an Zivilistinnen. Mit diesem soll nicht nur ethnische Säuberungen betreiben werden, sondern ein militärisches Vorgehen gegen die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG, YPG und erleichtert werden. Denn die Bodenangriffe der türkischen Armee und der Daeschisten bringen nicht den erhoff, erhofften Erfolg und Effekt. Im Gegenteil, der YPG und YPG Kämpferinnen leisten starker Widerstand. Auf diesem Grund versuchen die Faschisten, islamistische Angriffe mit weiteren Kriegverbrechern den Widerstand zu brechen. Am 1. Februar wurde auf sozialen Medien ein Video veröffentlicht, das die Schädung, Schändung des nackten Körpers der getöteten YPG Kämpferinnen Badin Kobani zeigt. Die Daisten schneiden ihre Brüste ab stecken auf ihre Körper ein und verbrennen, ihre, äh, verbrennen ihn einschließend. Diese schrecklichen Bilder decken nicht nur das faschistische und be bestahlische Gesicht der Angreifer auf, sondern zeigen auch klar und deutlich, warum es bei diesem Krieg eigentlich geht. Auf der einen Seite steht das gesellschaftliche und politische Projekt der demokratischen Selbstverteidigung, Selbstverwaltung des Trotzkriegs in in den vergangenen Jahren unter breiter Rolle von Frauen au aufgebaut wird. Dieses demokratische Modell, das auf Frauenbefreiung, Pluralismus und Ökologie basiert, weist zugleich auf dem Weg aus, äh, aus der Krise. Auf der anderen Seite steht das faschistische türkische Regime unter Erdogan und seine AKP sowie verbündete islamische Milizen. Diese nennen ihre Angriffskrieg auf Afrin auch ganz offiziell Dschihad. Und darum geht es ihnen auch. Einen Angriff auf Raumbefreiung und Emanzipation, auf religiö religiös und kulturelle Pluralismus, auf Demokratie und Selbstbestimmung. In diesem Sinne treffen hier zwei Zukunftsprojekte aufeinander. Das eine hat Raumbefreiung zur Grundlage, das andere pures Patriarchat und Misogynie. Misogynie. Und genauso ist es auch beim IS-Angriff auf Kobani oder auch auf die jesidischen Gemeinschaft in Shanghai gewesen. Das haben AKP, IS und Daishen Verbündete wie die Sultan Murat Brigada gemeinsam. Und eben aus diesem Grund ist es wichtig, dass vor allem die Frauen der Welt gegen diese misogynen Angriff kriegt, der die Besatzung Afrins zum Ziel hat, ihre Stimme erheben. Gemeinsam müssen wir diese Genozidangriff der NATO-Partner Türkei stoppen. Vor allem den demokratischen Öffentlichkeit in Deutschland kommt, kommt besonderen in Verantwortung zu. Da das türkische Militär diesen Angriff mit deutschen Panzer und Waffen führt. Mit deutschen Waffen wird nicht nur gemordet, es werden auch massive Kriegsverbrechen begangen. Wir fordern nachdrücklich, dass die UNO die EU, EU und die internationale Gemeinschaft sofort Maßnahmen ergreifen und diese Aggression, die das Leben 
von 100.000 100 Menschen bedroht, ein Ende zu setzen. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, ihre Schweigen zu brechen. Mit ihrem Schweigen macht sie sich mitschuldig und die Türkei fühlt sich in ihren Kriegsverbrechen bestärkt. Wir rufen alle Frauen dieser Erde, Feministinnen, Demokratinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen und alle antipatriarchalen, antikapitalistische, antiimperialistische Kräfte auf, diese Kampf gegen Vertäuschung, Faschismus, Feminizid und, und zu unterstützen. Lasst uns gemeinsam für den Frieden und die Freiheit im Afrin abgeben und diese faschistische Feldzug von Erdogan mit unseren Protesten stoppen. Jinjian Azadi. Sure, sure.